super easy na cinnamon roll. Roll. <laughs> roll. Roll. <laughs> Ciao bella gente and welcome back sa channel ko. So today gagawa tayo ng cinnamon roll. So roll, roll, di ba? Cinnamon roll. <laughs> so uh, sobrang easy lang nito kasi hindi naman tayo talaga gagawa nung dough. So meron na akong ready na dough. Kasi bumili kami ng laminated dough. So instead of gumawa pa ng dough, Bibili na lang. Para sobrang easy lang nito. Okay? So, ito nga. Meron ako dito ng laminated dough. And, meron akong butter. Uh, cinnamon. And sugar. So, ngayon, mimix natin ang cinnamon at saka sugar. Ang gagamitin ko dito 1 tablespoon Gawin na natin 2 para hindi mabitin Medyo malakot pa ba? Okay Maliit yung lalagyan ko eh Yan! Napasabara pa nga Ayan, 2 Dapat pala yung muna, muna na kayong sugar. Anyway. Then, one, two, three, and four tablespoon of sugar. Then, mix lang. Ready na. Then, mix lang na ito siya. Mahilig ba kayo sa cinnamon? Kasi kung hindi kayo mahilig sa cinnamon, itong ratio na to, masyado pa siyang matapang. So, dagdagan pa natin ng sugar. 4, 5, 6 tablespoon. Okay. Yan. Nasa okay na. And ngayon, gagamit tayo ng brush. Kita nyo ba? Kita nyo naman to. No? Yes? Kita? Yes. So, yung butter ko, hmm, tunaw na. Kita? Yan. Yeah. And i-spread natin siya sa buong laminated dough. So, itong laminated dough na to, ready na talaga siya for cooking. Kaya, sobrang dali lang kung gagawa kayo. And, ang masarap pa dito, kasi pag naluto siya, flaky. Ganun yung gusto ko. Yung parang sa Starbucks. Di ba flaky yun? Yun. Tapos, lagay lang natin yung mix natin na sugar and cinnamon. So yun guys, na-cover ko na siya all over. And nilagyan ko na din ng beads ng butter. Yan. Butter yan ha. Hindi yan mozzarella. <laughs> so, ngayon, atin na siyang i-roll-roll. Okay. Yan. Parang nagawa lang kayo ng lumpia. Nagawa na ba kayo ng lumpia? atin na siyang ikakat. Most likely ganito. Yan. 
chắc nhất là Okay, after nakat nyo na siyang lahat, nag-prepare na din ako ng baking pan na may butter sa lalim. Then, um... Ano nga ito? Uh, how do you call this? I forgot. After portioning lahat ng rolls, na-prepare ko na din yung baking pan natin with uh, wax paper then meron din siyang but butter sa lalim so ngayon pwede na natin ilay lahat dito ng rolls natin so pagka inyo nilagay dito sa baking pan huwag masyadong dikit dikit kasi um lolo ko pa siya then, Pasan na kasi lahat to dito. Okay, kasi kasi. So yan guys, nilagay ko na lahat. Mhm. Mm Nalagyan ko na lang din ulit siya ng konti pang butter. Yan. Ano niyo ba ang secret? Sa kitchen butter. <laughs> 30% ng ingredients sa mga fine dining butter yun so, sobrang sarap <laughs> joke hindi pero mostly talaga magamit kami sa butter nun yeah. ay di ba kami nagtataka kung bakit nang sarap yeah. namimiss ko na tuloy yung ano yung shake shake fries sa mcdo yung butter Ano ngayon? Butter garlic ba yun? Wala kasi dito. <laughs> o yan! Finish na! Pero oven pa natin to, syempre. So, sa oven, 160 degrees Celsius for like 20 to 30 minutes. It depends also sa temperature na gagamitin nyo. Syempre, check nyo na lang after 15-20 minutes, okay? Kasi, yung oven din namin, hindi gan ganun ka perfect yung temperature so chinecheck ko din siya once in a while okay so wait na lang natin and let's see okay guys so after 15 minutes nga uh, actually yeah 18 minutes sa akin so yan Ang ganda na na. So, mini lang siya. And, so, palalamigin na natin. Okay? So, I made also topping for the rolls. So, ang ginamit ko lang ay condensed milk. Tapos, tinagdagan ko pa siya ng sugar. And, water. Pero, yung consistency naman na kinuha ko, ito lang naman. Yan. Para, ano, Dagdag sugar, kung gusto nyo pa ng sugar. And, dito na ang final product natin! Yeah! Mini cinnamon rolls. So, yun nga natin, pakinig. Mmm! Ang harap! Okay. Sorry. <laughs> so guys, subukan nyo na rin tong recipe na to. Sobrang dali lang. And sobrang bilis gawin. <laughs> okay? Ang sarap. Mmm. So yun guys, that's all and sana na gustuhan nyo and kung matatry nyo, please tag nyo ako sa Instagram ko at Brian Corachea and please like, share, comment and subscribe to my channel.